Hello friends, welcome back to Editap. My name is Mohan and in this session I am covering, I am discussing all the 60 MCQs of mock test 5. Okay, uh, earlier I covered all 4 mock test. Okay, watch that video or all, all, all those videos that will really helpful you. Dekho, ye stress wala feel to nahi de sakta, but uh, definitely this mock test will reduce your stress in main examination, in examination hall. Okay. So before going to this mock test number 5, I am requesting you to subscribe to our YouTube channel and also join our Telegram channel to get access to the PDF and the notes of all video lectures that we are providing on YouTube. So let's begin this mock test number 5. So first question on your screen, I am reading it first. After how many days of planting first earthing up in potato should be done? Observe all options carefully and let me know what is your first instinct in chat box. So I'm requesting you to uh, share this link to many more friends who, who are preparing for the agriculture related competitive examinations. So for all agricos, this test is really benefit, uh, beneficial and helpful for the preparation. So please share this link among your friends and colleagues. Okay. So what should be the correct answer for question number one? Yes. So Supriya says C. So waiting for a couple of seconds for your response. Everyone, please attempt the question. Yes, Hema says C. Okay, so correct answer option B is the correct answer. So, after 30 to 35 days after the sowing, first earthing up in potato potato has should be done, and second earthing up uh, earthing up is done after 60 days after the sowing. Okay, clear. Next question number two. On your screen, based on the planning commission of India, country can be classified into how many agroclimatic zones that you are talking about from the options options are 15 20 21 45 or 127 so as per the planning commission of our country india so country is divided into how many agroclimatic zones based on the similar similarity in the parameters like cropping system cropping pattern soil type of soil etc uh, the categorization of land into how many zones as per the planning commission yes waiting for a couple of seconds for your response everyone please attempt the question yes what should be the correct answer yes everyone says 15 supriya pavan hema a okay a is the correct answer based on this planning commission of india india classified into 15 agroclimatic zones here are the list of all agroclimatic zones so here question number three on your screen the relationship between inflow and outflow of water through a specified region or a country is known as I read the option first irrigation management water management water budget seepage or none of the above a relationship between inflow and outflow yes what should be the correct answer waiting for a couple of seconds for your response in chat box what should be the correct answer for question number three ha huh. please share this link of this session among you all your friends preparing for the agriculture competitive examinations Yes, waiting for your answers. Everyone says A, A, much more A, Hema, B, okay, B, A, okay. Correct answer, option C. So, uh, let me elaborate this first. What is budget? So, budget, wo hota hai. budget is an estimate for a specific set of time. But in concern with irrigation or water, here the specific region ke liye inflow and outflow. Budget ke andar hota hai, estimation of income and expenditure usi is aap se water budget ke andar hota hai inflow and outflow of water through a specific region of or uh, to a particular country to wo hota hai water budget ke andar okay so and additional information you can refer this so question number four cropping pattern in interaction with resources technology and environment is known as options are intensive farming multiple cropping crop rotation farming system or cropping system what should be the correct answer for question number four on your screen yes what should be the correct answer let me know your first instinct in chat box cropping pattern interaction with components here are the components resources technology environment usko kya bolenge what should be the specific term used for that
yes waiting for your answers yes water budget water budget is the correct answer for what what is the correct answer for question number four invite all your friends uh, prabha uh, paras says cropping system correct components and their interaction comes under the system system ke components hote hai aur unka interaction hota hai uh, system ke andar so cropping pattern interaction of these resources these are the components nothing but the components and their interaction is fall under cropping system okay next question number five a post harvest spray of potato which controls sprouting okay you have to identify the name of chemical used for post harvest spray in a storage of potato to avoid or to restrict the sprouting to control sprouting options are na ga malic hydrazide mancozeb or none of the above what should be the correct answer for question number five okay what should be the correct answer for question number five yes everyone please attempt the question supriya says mh c malik okay hema c okay correct uh, next is anushri anushri says c everyone given a correct answer malic hydrazid spray of malic hydrazid that will control the sprouting in potato as well as or baki cross bhi hai uske andar onion ko bhi onion ki bhi sprouting control karega malic hydrazid spray as well as uh, uh tobacco growers are also used using this uh, malic hydrazid for spraying for to control the unwanted suckers in tobacco growth okay next question number 6 bahar system of flower regulation is also followed in pomegranate among three bahars which one of which one is recommended that bacterial blight incidence is low and fruit will be good quality and can be exported so pomegranate ke andar which bahar is more uh, you know economical in terms of export as well as for uh, when we consider the quality of fruits okay so options are ambe bahar mikri bahar amrik bahar hast bahar chand bahar or none of the above yes pomegranate ke liye kaun sa bahar ya fir flowering regulation uh, sabse badhiya hota hai that you have to identify from the given options please share the link of this session among all your friends maza aa jaye theek hai bahut sare agar viewers honge participants honge to maza aa jayega theek hai so everyone what should be the correct answer for question number 6 Yes, option C, option C, C बोल रहे हैं सब ठीक है हस्ता हस्ता बहार मोस्ट ऑफ यू गिवन करेक्ट आंसर है हस्ता बहार इज द बहार ऑफ पोमोग्रेनेट इन विच द लेट ब्लाइट 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 ऑफ पोटैटो ब्लाइट ऑफ सॉरी ईयर पोमोग्रेनेट इज लो इंसिडेंस एज वेल एज क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इज एक्सपोर्टेड क्वालिटी ठीक है सो हेयर आर दी थ्री बाहर ट्रीटमेंट बट फॉर पोमोग्रेनेट हस्त बाहर इज द मोस्ट इकोनॉमिकल टू दी फार्मर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इन विच ऑफ दी फॉलोइंग एग्रो एग्रो इकोलॉजिकल जोन लेंथ ऑफ ग्रोथ डे इज मिनिमम ठीक है एग्रो इकोलॉजिकल जोन ठीक है नॉट रिगार्डिंग एग्रो क्लाइमेटिक हेयर एग्रो इकोलॉजिकल जोन लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड इज मिनिमम ऑप्शन आर एरिड इको सिस्टम इजलैंड इको सिस्टम कोस्टल इको सिस्टम सब ह्यूमिड इको सिस्टम और सेमी एरिड इको सिस्टम वॉट शुड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन ऑन योर स्क्रीन यस यस वॉट शुड द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन ओके सुप्रिया सेज ए Uh, waiting for a couple of seconds everyone please attempt the question so correct answer is arid ecosystem a given by supriya okay supriya sarov says a a is the correct answer for question number 7 so here you can see the uh, uh, ecological zone as per the ecosystem and length of growing period okay and less than 90 is the less theek hai so that's why option A is the correct answer regarding arid ecosystem. So question number eight, which of the following is a drought tolerant vegetable crop? ठीक है, drought tolerant vegetable crop that you have to identify from the given options. Options are tomato, bhindi, brinjal, uh, sweet potato, or none of the above. What should be the correct answer for question number eight, which is a drought tolerant vegetable crop from the given options? Yes, Anushri D. Okay, what should be the correct answer for question number eight? waiting for a few seconds for your response invite all your friends for this session ye mock test zarur help karega aapko exam mein theek hai so what should be the correct answer for question number 8 okay d much more says d d okay d agri world d abhinav d chalo 
करेक्ट आंसर स्वीट पोटैटो ऑल आर गिवन करेक्ट आंसर सो स्वीट पोटैटो इज अ ड्रॉट टॉलरेंट वेजिटेबल क्रॉप वेजिटेबल क्रॉप सो इट इज अ हाईली टॉलरेंट बेसिकली स्वीट पोटैटो इज अ हाईली टॉलरेंट एंड अदर एग्जांपल्स रिगार्डिंग मॉडरेट स्लाइट टॉलरेंट एंड हाईली टॉलरेंट यू कैन रेफर दिस इंफॉर्मेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ऑन एन एवरेज हाउ मेनी रेनी डेज आर कंसिडर्ड इन इंडिया इन अ ईयर हाउ मेनी रेनी डेज रेनी डेज मीन्स इफ इन अ डे इफ रेनफॉल इज मोर दैन टू पॉइंट फाइव मिलीमीटर्स फॉल्स अंडर दी रेनी डे सो हाउ मेनी रेनी डेज आर कंसिडर्ड इन इंडिया इन अ ईयर ऑप्शन आर फिफ्टी फाइव रेनी डेज सेवेंटी फाइव वन थर्टी वन सेवेंटी फाइव और टू हंड्रेड एंड फिफ्टीन येस एवरेज नंबर ऑफ रेनी डेज दैट यू आर आइडेंटिफाई फ्रॉम दी यून ऑप्शन वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन सुवर्णा सेज डी 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 येस वन थर्टी सुप्रिया Waiting for a couple of seconds for your response. Everyone, please attempt the question. Ha. Huh. Whatsoever the may be the answer, please attempt the question. Yes, attempt करना बहुत जरूरी है because here is not any negative marking. Let me know what is your first instinct. Saro Mali, Suvarna, C, 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 Pawan, C. Correct. All are given the correct answer. One thirty days is the average number of rainy days considered in our India. Okay, and additional information you can refer this. So remaining fifty five days are very light and shallow. Question number ten. The NCMR WF was established in 1988 by the government of India as a scientific mission to develop operational numerical weather prediction operational numerical weather prediction NWP models for forecasting weathers in medium range ke liye sirf so NCMR WF stands for that you have to identify the full form of NCMR WF what should be the correct answer for question number 10 let me know what is your first instinct in chat box National Center of Monthly Rainfall uh, Weather Forecasting or Numerical Calculation Center for Monthly Rainfall Weather Forecasting or National Center for Medium Range Weather Forecasting or Numerical Center for Medium Rainfall Weather Forecasting or none of these none of above so medium range forecasting ye to sabko pata chal gaya but what should be the ha ah, what should ncfr ha ah, yes everyone says d d d c d c d c d c d ka convo chal raha hai so yeah c is the correct answer national center for medium range weather forecasting dekho short term forecasting utni verification nahi hoti hai long term bhi kuch keh nahi sakte but medium range forecasting is much much beneficial to most of enterprises or uh, most of the people ke liye medium range forecast hi zyada tar uh, sahi sahi baithta hai theek hai so iske liye इसका एक फुल फॉर्म नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एस्टेब्लिश बाय 1988 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कैन बी टेकन एज रेटून क्रॉप रेटून क्रॉप रेटून क्रॉप दैट यू आर टॉर्नेट फॉर फ्रॉम द यूनिट ऑप्शन ऑप्शन आर बनाना प्लांटेशन प्लांटेशन क्रॉप और प्लांटेन क्रॉप पाइनएप्पल शुगर केन फोरेज क्रॉप और ऑल ऑफ द अबव यस व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 यस एवरीवन प्लीज अटेंड द क्वेश्चन यस सुबह ज्योति दार्स नेशनल हाँ उन्होंने डिटेल में दिया है आंसर बिल्कुल मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग सुवर्णा सी व्हाट्स शुड बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इलेवन इट इज इन नोएडा यूपी ओके पारस सो व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इलेवन एवरीवन प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन सी 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 शुगर केन शुगर केन ऑल हेमा सेज ऑल यस मच मोर सेज ई शुभ ज्योति ई सो Let me tell you answer. Option E is the correct answer. All of the above should be taken as an rotten crop. So perfect example of rotten is only sugar cane. Perfect example sugar cane, but all the other examples given in the options are also taken as a rotten crop. Okay. So here are the detail other examples: banana, plantains, pineapple, forage crops, rice, sugar, uh, sorghum, pigeon pea, and some of the vegetables. And here the importance of rotten. All you know, you can refer this information. Next question number twelve. The percentage of moisture in root zone at permanent wilting of plant is called yes percentage of moisture in a root zone when permanent wilting of plant takes place or happen is called ha ah, kya bolenge usko wilting coefficient ultimate wilting point critical moisture point a and c both or none of the above what should be the correct answer for question number 12 यस yes, banana ke liye bhi hoti hai banana cut karne ke baad uske suckers jo aate hai ha ah, लेटरल ग्रोथ इन अ मेन स्ट्रीम ऑफ बनाना वो भी आता है रटून के अंदर ही ठीक है ओके व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर बिल्कुल जी बनाना भी आएगा रटून ट्रॉप के अंदर ठीक है सकर्स इसलिए कट करते हैं कि दे विल द टू रेस्ट्रिक्ट द एनर्जी फ्लो टू दी सकर्स और टू 
नरिश द मेन स्टेम उसके लिए सकर सम रिमूव करते हैं बट इफ यू रिमूव मेन स्टेम देन सकर एक्ट एज अर टून ओके क्लियर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर शुगर केन शुगर केन डी 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 वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर यस फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ओके सो ए एंड सी बोथ मीन्स परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन उसको हम बोलेंगे विल्टिंग कोविशेंट एज वेल एज क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है ठीक है विल्टिंग कोविशेंट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट ओके एंड फॉर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन रेफर दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इन एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन मैंगो मलफॉर्मेशन कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रे ऑफ ठीक है मैंगो मलफॉर्मेशन कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रे ऑफ वॉट शुड बी द कंट्रोल मेजर फॉर मैंगो मलफॉर्मेशन एन एन ए जी एन ए ए नेपथेलिन एसिडिक एसिड और जिब्रलिक एसिड और साइकोसिल और लाइम और नन ऑफ दब हाँ स्प्रे ऑफ वॉट शुड बी द केमिकल नेम ऑफ केमिकल दैट यूर डिफाइड टू कंट्रोल मैंगो मलफॉर्मेशन यस वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टीन यस एवरी वन प्लीज अटेम्प द क्वेश्चन ओके हेमा दीप ज्योति सौरव ओके 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 सो करेक्ट आंसर एन ए ए नेपथेलेट एसिडिक एसिड यूज्ड टू कंट्रोल दी मैंगो मॉल फॉर्मेशन एंड व्हाट शुड बी दी एप्लीकेशन रेट 200 हंड्रेड पी पी एम पार्ट्स पर मिलियन एक मिलियन पार्ट के अंदर 200 200 सिर्फ पार्ट्स पर मिलियन मिलियन पार्ट्स होगा वाटर का ठीक है एंड टू पार्ट होगा एन का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड क्रॉप रोटेशन ऑल यू नो व्हाट इज अ क्रॉप रोटेशन ठीक है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मच मच मोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सब्सिडेंस एग्रीकल्चर अलग अलग चीज है ठीक है सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन दैट यू ऑटेंटिफाई ऑब्जर्व ऑल ऑप्शन वेरी केयरफुल आई एम रीडिंग द ऑप्शन फॉर यू टू मेंटेन फर्ली द स्टेटस ऑफ सॉइल टू टेक अ हायर रिटर्न पर यूनिट एरिया ऑफ सॉइल टू कीप वीड्स अंडर कंट्रोल और Avoiding soil बॉर्न pathogens or none of the above. What should be the basic principle of crop rotation? हाँ हम्म रोटेशन ऑफ क्रॉप इन अ सक्सेशन ऑफ अ सीजन हाँ वॉट शुड बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑब्जर्व ऑल ऑप्शन केयरफुली मेन पर्पज प्रिंसिपल क्या होता है एवरी वन सीज डी टी ए ए मच मोर अफ्रीदी सुप्रिया ओके वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स ओके डी और ए का कॉम्पो आ रहा है ठीक है सो ए इज द करेक्ट आंसर टू मेंटेन द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सॉइल एज ए सेड योर दिस कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर वी आर टेकन केयर टेकन केयर द हेल्थ ऑफ सॉइल केयर ऑफ हेल्थ ऑफ सॉइल ठीक है एंड वी आर मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल फॉर द फ्यूचर जनरेशन इन द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सो उसके लिए टू मेंटेन द फर्टिलिटी स्टेट ऑफ सॉइल इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस क्रॉप रोटेशन कॉम्पोनेंट इन अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेक्ट सो अदर बेसिक प्रिंसिपल्स यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द पी टी ओ हॉस पावर इज द अमाउंट ऑफ हॉस पावर अवेलेबल फॉर रनिंग इम्प्लीमेंट्स विद अ ट्रैक्टर लाइक फॉर एग्जाम्पल बुश हॉक ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने द PTO HP is around what percent of tractor engine? PTO means power taken off by particular implement, okay, attached with the tractor engine. So, what should be the power delivered by PTO in HP? In percentage that you have to identify from tractor engine power. Yes, options 22, 25, 35 to 40, 45 to 50, 70 to 75, 80 to 85. You. What should be the correct answer? Yes, uh, Saurav Renuka Devi, Anushri, Tushar. Yes, Pawan, Supriya, E. Okay, E is the correct answer. Most of you give a correct answer. Okay, ये बहुत important और favorite question है. ठीक है. So additional information regarding PTO, you can refer this. Question number sixteen. International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics, Ikrisat and Mahatma Phule Kushi Vidyapit, Rahuri. ओके बहुत मतलब अच्छा यूनिवर्सिटी है ये एग्रीकल्चर का Mahatma Phule Kushi Vidyapit. Jointly develop high iron variety of pearl millet. called so you have to identify name of that particular permalate variety which is rich in mineral or iron iron ye mineral usme ye variety bahut rich hai fortified variety of permalate developed by ikrasat as well as mpkv rahuri so what should be the correct answer name of variety options are shivaji phule bajra 12 karm shakti dhan shakti or none of the above what should be the correct answer for question number 16 
yes Saurav says B uh, Dik Jyoti waiting for a couple of seconds for your response everyone please attempt the question ठीक है गलत होने दो आंसर कोई बात नहीं बट इफ यू आंसर विल बी रॉन्ग देन हाँ देर इज अपॉर्चुनिटी टू यू टू लर्न और टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वेर यू बिकम रॉन्ग ठीक है सो गलती होने दो कोई बात नहीं है एवरी वन सेज बी 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 तुषार दिग ज्योति सौरव बी सो धन शक्ति इज द करेक्ट आंसर ठीक है ना फुले विद्यापीठ है तो या फिर यूनिवर्सिटी फुले का नाम है तो एवरी वन जम्प अपॉन दिस ऑप्शन बी फुले बाजरा बट एक्चुअली नेम ऑफ वराइटी धन शक्ति रिच इन आयर्न शक्ति आयर्न इज द मिनरल रिच इन फोर्टिफाइड यू कैन रेफर दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस धन शक्ति और ये रिलीज हुई थी टू थाउजेंड ट्वेल्व में एंड दिस वॉज वाई दिस दिस फर्स्ट मिनरल बायो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट ठीक है दैट्स वाई इट इज अ मच मोर रिलेवेंट इन एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन हेल्थ उसके बारे में बहुत कुछ चल रहा है अभी तो देर माइट बी अ चांसेस एंड दिस ईयर इज ऑल्सो पर्ल मिलेट का इंपॉर्टेंस भी है सो दैट शुड बी वेरी रिलेवेंट इन एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव सो इक्री सैट एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड एम पी के वी राहुरी ने बनाया धन शक्ति आयन रिच पर्ल मिलेट का फोर्टिफाइड वराइटी ठीक है फर्स्ट मिनरल बायो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन सिट्रस कैंकर इज अ डिसीज कॉज बाय ओके कॉजल ऑर्गेनिजम दैट यू आइडेंटिफाई फॉर सिट्रस कैंकर ऑप्शन सिडोमोनास सिट्री एग्रोबैक्टेरियम सिट्री जैंथोमोनास जैंथोमोनास सिट्री और फुजारियम ऑक्सीस्पोरम और नन ऑफ दियो वॉट शुड भी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन यस एवरी वन प्लीज अटेम द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन के लिए आंसर बताइएगा प्लीज यस वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स हरीश चंद्रा सेज फ्य थर्टी टू थर्टी फोर वॉट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर शुभ ज्योति सी 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 ओके सी करेक्ट आंसर जानते मुरा सिस्ट्री मोस्ट ऑफ यू गिवन अ करेक्ट आंसर इज अस्टर वेरियस सीवियर डिसीज इन सिट्रस ओके सो क्वेश्चन नंबर एटीन ऑन योर स्क्रीन हु इज फेमस फाउंडर और फादर ऑफ बायोडाइनामिक एग्रीकल्चर ठीक है बायोडाइनामिक एग्रीकल्चर के फादर का नाम क्या है मतलब हु इज द फादर ऑफ बायोडाइनामिक एग्रीकल्चर ऑप्शन आर अल्बर्ट हॉवर्ड एम एस स्वामीनाथन नॉर्मन ई बोलॉग और रुडोल स्टेनर और नन ऑफ द अब वॉट शुड करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 लेट मी नो व्हाट इज योर फर्स्ट इंटरेस्ट इन चैट बॉक्स हाँ हु इज द फादर ऑफ बायोडाइनामिक एग्रीकल्चर ठीक है बायोडाइनामिक एग्रीकल्चर होता क्या है उसके डेफिनेशन वो सब मिलेगी आपको बट जस्ट अटेम्प दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन वॉट शुड बी करेक्ट आंसर एवरीवन वन डी 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 ओके सबको पता है इसका आंसर वेरी गुड रेडोल्फ स्टेडर इज द फादर ऑफ बायोडाइनमिक एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज द बायोडाइनमिक्स यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन ओके क्वेश्चन नंबर 19 अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट कैपिटल इंटेंसिव इनपुट बहुत ज्यादा खर्चा होगा इसके अंदर विथ मेजर इंटेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ठीक है एक ही इंटेंशन होगा एक्सपोर्ट का एक ही क्रॉप ग्रो करेंगे एक ही फील्ड पे को सिंगल क्रॉप ऑन अ लार्ज एरिया यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट हाँ फॉल्स अंडर विच कैटेगरी इज इन एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन रैंचिंग और मिक्सड फार्मिंग और नन ऑफ दी अब वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन यस प्लांटेशन प्लांटेशन वेरी गुड बहुत बढ़िया एवरी वन से इज प्लांटेशन वेरी गुड अफ्रीदि पवन एवरी वन रिया करेक्ट प्लांटेशन इज द करेक्ट आंसर एंड रिगार्डिंग दिस प्लांटेशन एग्रो फॉरेस्ट्री रैंचिंग एंड मिक्सड फार्मिंग वेरी रिलेवेंट विद योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलर्ड सीडलेस वराइटी ऑफ ग्रेप्स ठीक है कलर्ड एंड सीडलेस सीडलेस वराइटी ऑफ ग्रेप ऑप्शन ब्यूटी सीडलेस मस्कर्ड बेंगलोर ब्लू ब्यूटी सीडलेस दो बार हो गया है ठीक है और नन ऑफ द अब वॉट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाँ ए और डी और बोथ ओके सो करेक्ट आंसर ब्यूटी सीडलेस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ये सीडेड और सीडलेस ऐसा देखो ग्रेप सीडेड वराइटी एंड सीडलेस वराइटी एंड देर एग्जाम्पल्स यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन सो ब्यूटी सीडलेस इज अ सीडलेस वराइटी एंड विच इज कलर्ड सीडलेस वराइटी ऑफ ग्रेप ठीक है एंड ये परलेट वराइटी भी ग्रेप का ही है सीडलेस वाला ठीक है शरद सीडलेस तो पता ही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन 
नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इन इंडिया ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स दैट यू आइडेंटिफाई इज इन जून टू सेप्टेम्बर अक्टूबर टू डिसम्बर जनवरी टू मार्च और अप्रैल टू जून और मे टू जुलाई वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर वेयर वेन द नॉर्थ ईस्ट मॉन्सून मॉनसून कम्स इन इंडिया ऑकर इन इंडिया इन विच मंथ वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स फॉर यू रिस्पॉन्स येस एवरी वन वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन B B B, correct. Everyone, please attempt the question. Ashwarya, Dikshoti, Hema, Soro, Supriya, yes, Tushar, Yoga, correct. October to December, northeast monsoon. October to December is the period of occurrence. Question number twenty-two. Which of the following is a true regarding functional allelopathy? Look here. एलोलोपैथी ट्रू उसके दो टाइप्स होते हैं ट्रू एलोपैथी एलोलोपैथी एंड फंक्शनल एलोलोपैथी सो ऑब्जर्व ऑल ऑप्शन वेरी केयरफुली एंड यू टू आइडेंटिफाई विच वन स्टेटमेंट विच वन ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग फंक्शनल एलोलोपैथी ऑप्शन आई एम रीडिंग इट फर्स्ट फॉर यू अ प्रिकर्सर इज रिलीज विथ विच इज फर्दर कन्वर्टेड इन टू एक्टिव सब्सटेंसेज बाय सम माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिन सब्सटेंसेज आर रिलीज एज सर्च फ्रॉम प्लांट और नो सब्सटेंस इज रिलीज और अ प्रिकर्सर इज रिलीज विच इज फर्दर कन्वर्टेड इन टू एक्टिव सब्सटेंसेज बाय मॉइस्चर इन सॉइल और नन ऑफ दी अबो हाँ फंक्शन एलोलोपैथी रिगार्डिंग दिस विच वन इज अ कंसर्न फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच वन इज द मेजर कंसर्न ट्रू कंसर्न रिगार्डिंग फंक्शनल एलोलोपैथी ए बी सी डी एंड ई विच वन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हाँ ए मास इज बी बी सुप्रिया बी आफ्रीदी बी दिग ज्योति बी एडन बी करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन ए का ए इज द पिकर सर विच इज रिलीज विच विच इज फर्दर कन्वर्टेड बाय विथ इन टू द एक्टिव सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स ठीक है माइक्रोब्स का एक्शन होके वो जो 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 भी रिलीज किया है प्लांट ने ठीक है प्रिकर एज ए प्रिकर सर उसके ऊपर एक्शन करेगा माइक्रोब्स एंड वो और ज्यादा टॉक्सिक होगा एडजेसेंट प्लांट्स के लिए तो वो आता है एलोलोपैथी के फंक्शनल एलोलोपैथी के अंदर एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू टाइप्स ऑफ एलोलोपैथी ट्रू एंड फंक्शनल एलोपैथी यू कैन रेफर दिस इंफॉर्मेशन ओके सो ट्रू एलोलोपैथी के अंदर जो प्लांट के टॉक्सिन जो रिलीज करेगा एंड दैट विल ऑल्सो दैट विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अदर सराउंडिंग प्लांट्स ठीक है तो वो आती है ट्रू एलोलोपैथी लेकिन फंक्शनल एलोपैथी के अंदर बैक्टीरिया माइक्रोब्स का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट टॉक्सिन्स ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन यूजफुल टू लीच सॉल्ट फ्रॉम सॉइल प्रोफाइल ऑल यू नो इन अ प्रॉब्लमेटिक सॉइल इंसोलाइन सॉइल लीचिंग एंड अमिलोरेशन के लिए थोड़ा सा और uh, uh, ये प्रैक्टिस होता है लीचिंग वाला फॉर दी Reducing the salt content in a saline soil के लिए problematic soil के लिए So which of the following method, irrigation method is used for leaching the salt in a soil matrix of saline soils? Options are drip irrigation, check basin irrigation, furrow irrigation, sprinkler irrigation or none of the above. What should be the correct answer for question number ट्वेंटी थ्री विच टाइप ऑफ इरीगेशन मेथड यूज टू लीच द अकूमुलेटेड सॉल्ट ठीक है स्क्रैपिंग वगैरह वो तो होती है बट इफ यू वॉन्ट टू लीच डाउन द न्यूट्रिय सॉल्ट देन Which irrigation method that you practice? Options: Yes, drip, check basin, furrow, sprinkler. Yes, yoga, hema, afridi, kuti, anushri, aku, anathe. Okay, ji. So correct answer: check basin irrigation. So if ever if koi bol raha hai flood irrigation ya furrow irrigation, ye utna effective nahi hoga for the leaching the nutrients. Check basin me kya hota hai? So various plots are made. ठीक है तो उसके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देखो अच्छे से सो चेक बेसिन इरिगेशन के अंदर फील्ड इज डिवाइडेड इनटू टू प्लॉट्स एंड द बाउंड्रीज ऑफ प्लॉट्स देर आर फॉर्मेशन वी आर फॉर्मिंग अ स्मॉल बंड वेरी स्मॉल बंड ठीक है एंड वाटर यहाँ पे वाटर एकट करेंगे एंड अलाउ इट टू परकुलेट अलाउ इट टू इनफिल्ट्रेट इन अ सॉइल मैट्रिक्स तो उससे होगा लीचिंग ओके so an additional information regarding check basin method you can refer this information question number 24 which of the following is used as a biofuel for blending with petrol petrol ke andar milana hai na ki diesel ke andar theek hai so which of the following is used as a biofuel for blending with petrol options are bioethanol biodiesel biogas biobutanol or none of the above what should be the correct answer let me know what is your first instinct in chat box 
चलो मेट पेट्रोल के अंदर मिक्स करना है इसलिए बायो बायो मीन्स हाँ प्लांट से निकलेगा मोलैस से मेनली ठीक है इथेनॉल ग्रेड ए मोलैस बी ग्रेड बी मोलैस एज वेल एज शुगर केन जूस से भी बनेगा इथेनॉल और वी आर ब्लेंडिंग दैट इथेनॉल इन अ पेट्रोल यस नॉट इन डीजल सो ऑल आर यू करेक्ट आंसर ए ए ए यस करेक्ट बायो इथेनॉल इज द करेक्ट आंसर एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू कैन रेफर दिस इन एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट क्रॉप वेजिटेबल हाईली सेंसिटिव टू एसिडिक इन सॉइल ठीक है हाईली सेंसिटिव टू एसिडिटी सेंसिटिव मीन्स वॉट एसिडिटी बिल्कुल उसको uh, हजम नहीं करने वाली इसलिए वो सेंसिटिव है हाईली सेंसिटिव एसिडिक सॉइल में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा विच इज वेरी सेंसिटिव टू एसिडिटी इन सॉइल Which are the which one is the which one is the fruit or vegetable from the given options that you have to identify? Uh, the crop is highly sensitive to acidity in a soil. ठीक है option strawberry, potato, fig, onion or lychee. What should be the correct answer? Yes, much more A A A Q G P I A Renuka Devi A M S A Hema A. Option D is the correct answer. Onion, onion. ठीक है so relative एसिड टॉलरेंस यू कैन से हाईली टॉलरेंस हाईली सेंसिटिव के अंदर आएगा अनियन ठीक है टॉलरेंट के अंदर आएगा हु कैन टॉलरेट द एसिडिटी सराउंडिंग एनवायरमेंट ऑफ एसिडिक एनवायरमेंट कैन बी टॉलरेटेड बाय सम ऑफ द क्रॉप्स फॉल्स अंडर हाँ हाईली एंड मीडियम टॉलरेंट लेकिन सेंसिटिव वाले बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे एसिडिटी को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स फॉलोड इन इंडिया परमाकल्चर बायोडायनामिक एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फार्मिंग आर कवर्ड अंडर विच टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम दैट यू आर ट्वेंटी फाइव फ्रॉम दिवन ऑप्शन इज दैट इन सब्सिटेंस फार्मिंग सिस्टम कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम अल्टरनेट फार्मिंग सिस्टम और स्पेशलाइज फार्मिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वॉट शुड भी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इन विच परमाकल्चर बायोडायनामिक एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फार्मिंग ऑल आर कवर्ड इन विच फार्मिंग सिस्टम येस वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स सौरव माली बी सौरव बी बोल रहे हैं ठीक है पवन से एस बी ए सी कन्वेंशनल ए ए ठीक है सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो करेक्ट आंसर अल्टरनेटिव फार्मिंग सिस्टम के अंदर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड रिगार्डिंग दैट यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन वॉट इज कन्वेंशनल अल्टरनेटिव स्पेशलाइज फार्मिंग सो हियर यू कैन सी नेचुरल फार्मिंग परमाकल्चर बायोडायनामिक बायोडायनामिक एग्रीकल्चर एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग एंड बायो इंटेंसिव फार्मिंग एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस अल्टरनेटिव फार्मिंग सिस्टम के अंदर ओके बिल्कुल चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इन एनिमल हारमोन्स एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक्स आर यूज एज ठीक है एनिमल्स के अंदर वी आर यूजिंग हारमोन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ओके और एंजाइम्स ठीक है एंटीबायोटिक्स सो फॉल्स अंडर विच कैटेगरी इज दैट कॉन्सेंट्रेट रफेजेस मिनरल सप्लीमेंट्स फीड एडिटिव और विटामिन वाइटामिन सप्लीमेंट्स वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हारमोन्स एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक्स गिवन टू द एनिमल फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ हाँ न्यूट्रियट्स और सप्लीमेंट्स और रफेजेस और फीड एडिटिव वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन Waiting for your response for few seconds. Okay, C or D? C. D. ज़्यादा लोग बोल रहे हैं. Much more ने अभी delete किया है. C. So Shubhajyoti D, Supriya D, Saurav D, Hema D. Correct. D. Feed additives के अंदर आएगा. ये सब सारी चीज़ें. Antibiotics, enzymes, hormones, etc., etc. You can refer this information. And what is feed additives? You can read this definition. So question number twenty-eight. अब देखो रोटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है आपको द रोटेशनल इंटेंसिटी ऑफ मेज फॉलोड बाय व्हीट विथ चिकपी व्हीट विथ चिकपी एक पैटर्न और देन कल्टीवेशन ऑफ मुग सीक्वेंस इन अ सीक्वेंस एज अ सीक्वेंस क्रॉप सो मेज ठीक है देन व्हीट प्लस चिकपी एंड देन मुग व्हाट शुड बी दी रोटेशनल इंटेंसिटी फॉर दिस क्रॉपिंग पैटर्न यस ऑप्शन आर टू हंड्रेड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री हंड्रेड और फोर हंड्रेड वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स एवरी वन प्लीज अटेम क्वेश्चन वॉट शुड बी द्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी बताइए ए ए थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड कोई बोल रहे सी कोई बोल रहा है टू फिफ्टी 
देखिए सो so, ये सब कल्टीवेशन होगा वन ईयर इज सफिशियंट फॉर ये आएगा खरीफ सीजन के अंदर ये दोनों व्हीट प्लस चिकपी इंटर क्रॉपिंग आएगी रब्बी सीजन के अंदर एंड मुग समर मुग कल्टीवेशन आएगा समर सीजन के अंदर के आर एस मीन्स ओनली वन ईयर के अंदर ये सारा कवर हो जाएगा कल्टीवेशन इन अ सिक्वेंस ये पैटर्न चलेगा एक साल के लिए सो थ्री हंड्रेड विल बी द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड रिगार्डिंग दिस यू कैन रे फॉर दिस इन्फॉर्मेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स हैज वेरी हाई रेस्पिरेशन रेट हाई रेस्पिरेशन रेट मीन्स वेरी पेरिशेबल इन नेचर ऑप्शन पोटैटो ऑनियन स्वीट पोटैटो चिली और लिफी ग्रीन्स विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन हैविंग वेजिटेबल्स हैज वेरी हाई रेस्पिरेशन रेट वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ट ट्वेंटी नाइन येस वेटिंग फॉर फ्यूज अगेंस्ट फॉर योर रिस्पॉन्स जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा 29 के लिए विच वन इज वेरी हैविंग हाई रेस्पिरेशन रेट हाई रेस्पिरेशन रेट ई ई ई ई ए अनुश्री सेज ए क्यूटिपाई ई सुप्रिया ई हेमा ई मचमोर ई चलो रेणुका देवी ई सो ऑल आर मोस्ट ऑफ यू गिवन अ करेक्ट आंसर लिफी वेजिटेबल्स फॉल्स अंडर दी वेरी हाई रेस्पिरेशन रेट के अंदर जितने भी ग्रीन्स होते हैं ठीक है दे आर वेरी पेरिशेबल इन नेचर दैट मीन्स दे आर हैविंग वेरी हाई रेस्पिरेशन रेट सो हेयर दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव रेफरेंस के लिए यू कैन रेफर दिस ओके वेरी लो मॉडरेट क्या होता है हाई एंड वेरी हाई के अंदर विच आर द एग्जाम्पल्स ओके सो क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग Why perishability is important? Because post harvest losses are uh, due to this uh, vegetables and fruits are very perishable in nature. उसके हिसाब से तो post harvest management processing technology are developed for that. So question number थर्टी Which of the following is a true regarding sprinkler irrigation? Options are suitable for undulating topography and sandy soils, saving for saving of water from 25 to 50 percent for uh, for different crops. Discharge rate is more than thousand liters per hour. स्प्रिंकलर प्रेशर टू पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट फाइव के जी पर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ऑल ऑफ द अबव रिगार्डिंग ट्रू रिगार्डिंग इन अ ट्रू कंसर्न विथ स्प्रिंकलर इरीगेशन ऑब्जर्व ऑल ऑप्शन केयरफुली एंड लेट मी नो वॉट इज योर फर्स्ट इंस्टिंग वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स फॉर योर रिस्पॉन्स एवरी वन प्लीज अटेम्प द क्वेश्चन हाँ इफ यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस यूर स्ट्रेस इन मेन्स एग्जामिनेशन इन एग्जामिनेशन हॉल आई गारंटीड ठीक है सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी एंड शेयर दिस लिंक विथ मोर ऑफ योर फ्रेंड्स ठीक है सो मोर एंड मोर स्टूडेंट्स ऑफ हु एवर फिटिंग फॉर द एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दिस सेशन सो वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू रिगार्डिंग स्प्रिंकलर कोई बोल रहा है ई कोई ए कोई बी बोल रहा है ठीक है सो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अब आर करेक्ट ठीक है सो so, एक मैं चीज यहां बताना चाहता हूं कि सुटेबल फॉर अंडरलेटिंग लैंग टोपोग्राफी तो सबको पता है एंड ये भी इंफॉर्मेशन पता होगी बट सैंडी सॉइल क्या सिर्फ सैंडी सॉइल के अंदर स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज होता है यस लेट मी नो जिस सॉइल के अंदर द टाइप ऑफ सॉइल हैविंग गुड इन्फिल्ट्रेशन रेट दैट टाइप सॉइल दैट टाइप ऑफ सॉइल ओनली द स्प्रिंकलर इरीगेशन इज यूज इन अंडोलेटिंग टोपोग्राफी और अन इवन टोपोग्राफी के अंदर इफ स्प्रिंकलर इरीगेशन इज नॉट गुड फॉर ब्लैक सॉइल ठीक है ब्लैक सॉइल के लिए ड्रिप इरीगेशन इज द बेस्ट ऑप्शन ठीक है बिकॉज इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ अ ब्लैक सॉइल ड्यू टू द क्ले कंटेंट मोर देन फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट इन अ ब्लैक सॉइल दैट्स वाई स्प्रिंकलर इरीगेशन अंडुलेटिंग टोपोग्राफी अगर ब्लैक सॉइल की होगी तो स्प्रिंकलर इरीगेशन इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट नॉट गोइंग टू बेनिफिशियल बट ड्रिप इरीगेशन विल एलवेज बेनिफिट इन अ ब्लैक सॉइल सो ऑल द गिवन ऑप्शन दैट्स वाई पर्टिकुलरली सैंडी सॉइल इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द सुटेबिलिटी ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन डेफिशियंसी ऑफ वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन पोल्ट्री बर्ड्स मे कॉज ठीक है देखो वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशियंसी बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा बी टू बी बी टू बी थ्री बी ट्वेल्व आएगा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स विटामिन बी का विटामिन बी का सो इन पोल्ट्री के अंदर वॉट इट विल कॉज इज द डेफिशियंसी वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशियंसी इन पोल्ट्री वर्ल्ड दैट यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द यूर ऑप्शन ऑप्शन आर कर्ल टो पैरालिसिस लॉस ऑफ वेट ड्रॉपिंग ऑफ विंग्स पैरालिसिस ऑफ मसल्स और ऑल ऑफ दी अब वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन
yes means uh, in a sprinkler irrigation if soil soil having high uh, very good moderate or high infiltration rate then only sprinkler irrigation will uh, beneficial or in terms jo area ke andar there is a problem of frost in that area also sprinkler irrigation is used okay deficiency of vitamin b complex in a poultry bird yes everyone says a a only a option bol rahe sir but all of the above are correct so b complex ke andar sare vitamins ka deficiency aayega not on, only the single vitamins like I, regarding this information you can re refer this information for vitamin b complex in a poultry so vitamin b uh, there is a various type b1 b2 b6 b12 vitamins vitamins are there so regarding their chemical name also important in examination perspective so ye yaad rakhna b1 ko kya bolte hai b2 ko kya bolenge b6 b12 ये उनके रिलेटिव केमिकल नेम्स भी आप याद रखना ठीक है सो रिगार्डिंग दिस बी कॉम्प्लेक्स सो ऑल सिम्टम्स आर कवर्ड ओवर दिस स्लाइड सो बी कॉम्प्लेक्स के सिम्टम्स और पर्टिकुलर वेटामिन अगर बी में कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ पूछा है तो उसके सिम्टम्स दैट इज रियली बेनिफिशियल टू यू इन एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द ऑपरेशन विच इज डन टू कंट्रोल पॉलिनेशन एंड अवॉइड अनवॉन्टेड क्रॉस ब्रीडिंग इन मेज इज कॉल्ड ठीक है सो कंट्रोल द पॉलिनेशन एंड अवॉइड अनवॉन्टेड क्रॉस ब्रीडिंग इन मेज सो क्रॉस ब्रीडिंग इन मेज इज ड्यू टू दिस हाँ अगर फीमेल पार्ट पहले आएगा फिर फीमेल मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा फिर फीमेल पार्ट आएगा मेज के अंदर सो टू अवॉइड टू कंट्रोल द पॉलिनेशन क्रॉस ब्रीडिंग इन मेज प्लांट और कॉर्न विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑपरेटेड by researchers breeder scientist or farmers ha uh, while developing a cross breeding variety or hybrid in maize or corn options are silking tasseling distasseling scuffing or none of the above what should be the correct answer for question number 32 c detasseling everyone correct okay so detasseling option c is the correct answer question number 33 and in it independent irrelevant uh, interrelated of an interlocking production system based on few crops animals and related subsidiary enterprises theek hai kya kya hai iske andar few crops aayenge animals cultivation rearing of animal cultivation crop along with the cultivation of the crops next the subsidiary enterprises in which way that maximize utilization of nutrients in each system and minimize the negative effect of uh, enterprises on environment ठीक है इज नोन एज ऑप्शन आर स्पेशलाइज फार्मिंग सिस्टम ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कार्बन और बायोमास फार्मिंग और नन ऑफ दी अबव व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्रू थर्टी थ्री सो इंटरलॉकिंग प्रोडक्शन सिस्टम बेस्ड ऑन कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स एज वेल एज रियरिंग ऑफ एनिमल एज वेल एज ऑल सब्सिडियरी एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो टेकन केयर अंडर दिस एंड टू मिनिमाइज टू यूटिलाइज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज or by product of one enterprise is used as a input to the another enterprise so it what it is done in which among the following options yes everyone c c ifs yes correct integrated farming system ke andar hi aayega and regarding this uh, other options and their definition you can refer this conceptual information question number 34 on the basis of ontogenic classification which of the following is a perennial vegetable ठीक है पेरेनियल वेजिटेबल आइडेंटिफाई करना है आपको फ्रॉम द यून ऑप्शन इज दैट वाटरमेलन बॉटल गार्ड बिटर गार्ड और पॉइंटेड गार्ड और ऑल ऑफ द अब व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर विच वन इज ऑन्टोजेनिकली मी बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल ऑफ अ क्रॉप हाँ विच वन इज अ पेरेनियल वेजिटेबल फ्रॉम द यून ऑप्शन यस वॉट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स What should be the correct answer for question number thirty-four? Okay, so correct answer is pointed guard. Option D is the correct answer. Is a perennial vegetable and other example asparagus. Yeah, yeah, you can refer this information. So question number thirty-five. Ab aa raha hai D E correct correct D is the correct answer. Pointed guard is the perennial vegetable so question number 35 zebra marking is a predominant feature of which disease that you have to identify from the given options zebra marking theek hai options are new castle disease bird flu infectious brucellosis 
render paste or all of the above what should be the correct answer for question number 35 in which zebra marking is a predominant feature or symptom of which disease from the given options among all the options uh, which one should be correct that you seems to be correct let me know what is your first instinct in chat box for question number 35 what should be the correct answer waiting for a few seconds ओके तरबसु दत्ता सी दिग्बोजोजी सी सी अफ्रीदी अनुश्री सी ओके करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर रिंडर पेस्ट के अंदर ही ज़ेब्रा मार्किंग इज़ अ प्रीडोमिनेंट फीचर रिंडर पेस्ट ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इज़ लोकेटेड इन ओके so uh, what should be the correct answer for national location of uh, national institute of solar energy options are gurugram new delhi bhopal dehradun or none of the above yes waiting for a few seconds for your response for question number 36 supriya a anate a saurav c Anate B. Okay, everyone, please attempt the question. National Institute of Solar Energy is located in inexhaustible source of energy. Solar power is located. National Institute, Bolie, Solar Energy ka kahan pe hai stit. Guru Gram ke andar, Delhi, Bhopal, Dehradun, or none of the above. Guru Gram, Guru Gram, option A, correct, correct, correct. Most of you given a correct answer. Guru Gram is the correct answer. National Institute of Solar Energy located at Guru Gram. Okay, next. Question number 37. Which of the following is a correct arrangement of types of silk produced in India from higher to lower quality of total annual production? Okay, from higher to lower quality of production, annual production of uh, as per the types of silkworm produced in our country that you have to identify from the given options the sequence or the arrangement correct arrangement higher to lower options are mulberry tassar more than tassar more than muga more than iri mulberry more than tassar more than iri more than muga mulberry more than iri more than tassar more than muga mulberry more than iri more than muga more than tassar or none of the above mulberry to uska production to hi i ga hi i ga theek hai so mulberry stand first in production annually wo to hai hai what about the other types other types of silk what should be the sequence of arrangement from higher to lower what should be the correct answer for question number 37 yeah, b b a a okay so correct answer option b mulberry ke baad aayega tasar silk worm ka production baad mein aayega iri or at fourth place muga silk worm production aayega india ke andar and this was according to Ministry of Textile data given on year 2018-90 case. Aap se. Hai? Next. Question number 38. Vaccine is useful in post-harvest operation used for fruits on its prolonged storage life. As I told, ha, um, storage time ke samay, vegetables and fruits ka post-harvest losses are more due to the perishability of a particular fruits and vegetables to increase the shelf life of a fruit waxing is done so how waxing is helpful in a post harvest operation that you have to identify from the given options helping it reduction in moisture loss from fruits or reducing transpiration rate or preventing microbial spoilage or a and b only or none of the above yes what should be the correct answer waxing is useful in post harvest operation for fruits hmm how how it useful waxing 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 yes hello deepak deepak rathod boliye what should be the correct answer for question number 38 waxing is useful yes a and b bol rahe kuch log kuch d bol rahe kuch t d d so correct answer option d a and b is the only Ah, the purpose of waxing fruits and vegetables additional information you can refer this question number 39 valuing is a common practice in which animal 
which livestock that you have to identify from the given options is that in cattle buffalo sheep goat or camel wallowing is a common practice in which livestock ha huh. options cattle buffalo sheep goat or camel waiting for few seconds for your response wallowing hmm mostly to get rid of from the um, skin ke upar jo paste wagera jo hoti hai एनिमल वैल्यूइंग स्क्रैचिंग देयर बॉडी अगेंस्ट ग्राउंड वैल्यूइंग इज मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन विच लाइफ स्टॉक बफेलो बफेलो करेक्ट करेक्ट मेनली दी वाटर बफेलो ठीक है वैल्यूइंग इज अ प्रैक्टिस इन अ वाटर बफेलो सो रिगार्डिंग दिस यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन सो डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर पर ड्रिपर इज जनरली वन टू एट लीटर पर अवर Ah, and you have to identify pressure of operation, operational pressure that you have to identify for the this particular discharge. One to eight liter per hour. Can under a discharge, chahiye to what should be the application operational pressure in a drip irrigation? Ah, in a kg square centimeter pressure from the given option, what should be the correct answer? One point five to two point five, four point five to five, six to six, seven point five, or eight to ten, or none of the above. What should be the correct answer for question number forty? Everyone, please attempt the question. Okay, Saurav so says one point two five U. Shubha Jyoti, Supriya, Digvijaya, Roy, A A. ठीक है. अनाथे A A. So correct answer. All are given. Most of you given correct answer. ठीक है. ये होता है operational pressure for this discharge one to eight liter per uh, per hour के लिए. ठीक है. And uh, additional information regarding drip irrigation, you can refer these points. advantages of drip irrigation question number 41 which of the following is a statement is a not correct theek hai not correct wala statement that you have to identify uh, so i am reading it uh, for you assam is the largest producer of new silk in india agriculture is the rearing of honey bee viticulture is a study of vitamins and minerals drones are sterile male sterile male of honey bees or none of the above is correct so bataiye Which one should be the correct answer? Hmm. For question number forty-one, B A. Everyone, please attempt the question. Hema says B. What should be the correct answer for question number forty-one? I am waiting for a couple of seconds. Okay, ji. So correct answer will be option E. ठीक है ये सारे ऑप्शंस इन करेक्ट है ओके सो ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव इज करेक्ट ये करेक्ट आंसर है ठीक है सो रिगार्डिंग कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क एविकल्चर इज नथिंग बट द रियरिंग ऑफ बर्ड्स विटिकल्चर इज अ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स एंड ड्रोन्स आर फर्टाइल मेल्स ऑफ हनी बी ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक है अब इसका आंसर बताइए Which one is a not a principle of organic farming? Principle are those uh, which must should be followed in organic farming. The purpose mainly uh, for which organic farming is uh, developed. Which of the following is a not a principle that you are to identify from the given options? I am reading the options for you. The principle of health, principle of ecology is that a principle of fairness or principle of care or principle of trust. What should be the correct answer? Which is not principle of organic farming ye bhi pata hona chahiye health ka consider karte hain ecology bhi consider karte hain fairness bhi consider karte hain care consider karte hain trust karte hain ya nahi what about option e is that correct or not ha ah, everyone says c e c or e chal raha hai theek hai hema says e e is a incorrect This is trust. Trust is not in uh, is not a principle of organic farming. So option E is a incorrect. Is a not a principle of organic farming. So which are these? So here are major four principles. Principle of care, fairness, as per the given options uh, and their description, you can refer this information. So question number forty three. Which of uh, which method is used in disinfection? treatment control of fruit fly on citrus mango and seed weevil on papaya fruit fruit fly this method is a not used to control the sprouting and prevent uh, rotting of onion garlic potato during storage theek okay? hai so ek method hai that will also used 
as a disinfection treatment to control the fruit fly in storage sub storage ke andar hoga ye theek hai so options are pre cooling waxing curing irradiation dehydration theek hai consider the given context of question and then go for the which one should you, that you seems correct let me know what is your first is written in chat box so for question number 43 hmm kya hoga wo process इज दैट वैक्सिंग और इेडिएशन ये बताइए इन दोनों में से कौन सा होगा डी डी करेक्ट 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 ऑप्शन डी इेडिएशन इज द करेक्ट आंसर एंड वॉट इज इेडिएशन यू कैन रेफर दिस इंफॉर्मेशन ठीक है सो ये कंट्रोल डिस इन्फेक्शन एंड ट्रीटमेंट कंट्रोल ऑफ फ्रूट फ्लाई ऑन सिट्रस हाँ मैंगो विविल और पपया फ्रूट फ्लाई के लिए भी इेडिएशन ये यूज होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर 44 फोर सीड रेसर इज एन इम्प्लीमेंट यूज फॉर पर्पज ऑफ यूज ऑफ सीड रेसर सीड ड्रेसर दैट यू आर टोटिफाई फ्रॉम दिन ऑप्शन रीड ऑप्शन वेरी केयरफुली सोइंग सीड्स एट अ प्रॉपर स्पेसिंग हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप मेकिंग फ्रोज फॉर सीडिंग फॉर सोइंग द सीड्स और ट्रीटिंग द सीड्स विथ केमिकल्स और नन ऑफ द अबव सीड ड्रेसर इज एन इम्प्लीमेंट यूज फॉर वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस इम्प्लीमेंट एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट सीड ड्रेसर येस For question number twenty forty four, what should be the correct answer? D. Everyone says D D D D D D. Shubha Jyoti, uh, Deva Jyoti, Tushar, Afridi, Renuka Devi, Shubha Jyoti, Anate, Supriya, Hema, Vijay. Okay. So option D is the correct answer. Treating seeds with chemicals for that seed treatment purpose. के लिए we are using seed dresser as an implement. Okay. Okay, fine. And additional information you can refer this. So question number forty five. How many numbers of turning? आर डन इन कॉम्पोस्ट मेकिंग फॉर बटन मशरूम ठीक है बटन मशरूम वाइट बटन मशरूम बेसिकली हैविंग इट्स मैगजिम शेयर इन द प्रोडक्शन ओके सो एग्रीकल्स वाला जो मशरूम है उसका उसके लिए कंपोस्ट मेकिंग हाउ मेनी टर्निंग आर डन इन कंपोस्ट मेकिंग ऑफ बटन मशरूम दैट यू आर टू एंड फाइव फ्रॉम दिवन ऑप्शन नंबर ऑफ टर्निंग फॉर बटन मशरूम के लिए ऑप्शन आर थ्री फाइव एट टेन और ट्वेल्व What should be the correct answer for question number forty-five? Waiting for a few seconds for your response. Yes, everyone, please attempt the question. Okay. Yes. C. Correct. 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 Hema says C. Vijay C. Afridi A. Vijay ne. ठीक है चलो. Eight is the correct answer. There are total eight turning, and what is the purpose of turning? And uh, at after date, ठीक है स्पॉ कितने दिन के बाद कंपोस्ट की टर्निंग होती है? And what is the purpose of turning to anaerobic जो ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की वो अवॉइड करने के लिए for to aerate or to release the heat of compost turning helpful होती है ठीक है? So there are total eight turnings for compost making of button mushroom के लिए and there Uh, at this date, all eight turnings are done. Question number forty-six: Which of the following chemical is used for dehorning of animals? Dehorning के लिए removal of horn means dehorning. Ah, uh, which chemical used for chemical? पूछ रहा है. What should be the name name of chemical? Which one should be the correct answer? Is that NaOH, oxalic acid, sodium chloride, caustic potash, or none of the above. What should be the correct answer for forty-six? Question is very easy. सब को पता है. Let me know. What should be the correct answer? Yes, D, D. शुभ ज्योति D. Caustic soda. Vijay D, D. Pawan. Yes, सब को पता है. Question is very easy. Question number forty-six के लिए. Caustic potash is the name of chemical used for dehorning. And dehorning कब करेंगे? At the early age, within three to ten days after birth. ठीक है? And these birds are destroyed. Means horn birds called steel birds or buttons. Who? Uh, question number forty-seven. Who? Who is often regarded as a father of precision farming? Father of precision farming. That you are to identify from the given options. Options are Albert Howard, Rudolf Steiner, Perry Robert. Shubhash Palekar or none of the above. Hmm. What should be the correct answer? What you seems correct? Let me know in the chat box. Yes. Who is the father regarded? Uh, who is the father of precision farming? Precision farming. Batayiye. 
yes koh is the correct answer for previous question what should be the correct answer for as a father of precision farming is that adult uh, uh, not albert howard or rudolf steiner or perry robert or subhash palekar yes okay afridi hema shubhajyoti qt c b c b c is the correct answer perry robert is the father of precision farming and what is precision farming uh, use of improved technology in agriculture nothing else regarding geostationary satellites wagera ye wo use karo aur uh, cultivation technology use karke satellite performance wo sab karke you can refer this information so a uh, first workshop of soil specific crop management during early 1990 regarding this that's why the robert pd is known as father of precision farming type of credit which is given to farmer for purchase of pump set farm machinery implements or dairy animals for a tenure tenure means period for 2 to 4 years ke liye diya jata hai credit is known as that you have to identify from the your options credit yani loan wagera kuch bhi sab ja पंप सेट खरीदने के लिए फार्म मशीनरी खरीदने के लिए और कुछ इम्प्लीमेंट्स या फिर डेयरी एनिमल्स खरीदने के लिए दिया जाता है फॉर अ टेन ईयर ऑफ टू टू फाइव इयर्स के लिए विद इन दैट फार्मर हैज़ टू रीपे दैट पर्टिकुलर क्रेडिट और लोन सो दैट नेम ऑफ लोन दैट यू आर टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ क्रेडिट ऑप्शन आर शॉर्ट टर्म क्रेडिट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चैटल क्रेडिट और नन ऑफ द अबव ठीक है ये चैटल क्रेडिट भी क्या होता है वो भी हम देखेंगे ठीक है वॉट शुड भी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट मीडियम टर्म कर करेक्ट करेक्ट सो सारी मीडियम चीज़ें एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल होती है सारी मीडियम वाली चीज़ें मीडियम फोरकास्ट इम्प्लीमेंटेबल अच्छे से होता है जो कि सही सही होता है और ये मीडियम टर्म लोन भी बहुत सारे फार्मर्स लेते हैं ठीक है सो मीडियम टर्म क्रेडिट इज़ द करेक्ट आंसर सो रिगार्डिंग दिस अदर ऑप्शन शॉर्ट टर्म क्रेडिट लॉन्ग टर्म क्रेडिट एंड कोलेटरल क्रेडिट इज ऑल्सो कॉल्ड चैटल क्रेडिट अगेंस्ट अ सिक्योरिटी ऑफ लाइफ स्टॉक क्रॉप और वेयर हाउस रिसिप्ट के ऊपर जो लोन मिलता है फार्मर को ठीक है एज एन कोलेटरल होंगी वो चीज़ें कोलेटरल मीन्स एज अ सिक्योरिटी अगर फार्म फार्मर रिपे नहीं कर पाता है लोन तो ये लाइव स्टॉक या फिर क्रॉप या फिर वेयर हाउस रिसिप्ट के ऊपर ही मतलब उसको लोन मिलने वाला है या फिर वो आ, उसका ऑप्शन होगा फिर अगर नहीं रिपे कर पाता है तो ठीक है सो रिगार्डिंग दिस हियर द कोलेटरल क्रेडिट एंड अदर ऑप्शंस यू कैन रिफर दिस इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव फोर्टी नाइन पर्पज ऑफ ब्रोमोथिनॉल टेस्ट इन मिल्क इज टू डिटेक्ट ब्रोमोथिनॉल टेस्ट इन मिल्क इज टू डिटेक्ट ऑप्शन आर फैट परसेंट सॉलिड नॉट फैट परसेंटेज एसिडिटी ऑफ मिल्क और मस्टर इज इन्फेक्शन और नन ऑफ द अब वॉट शुड द करेक्ट आंसर ब्रोमोथिनॉल टेस्ट इन मिल्क इज यूज टू डिटेक्ट वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स फॉर योर रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन के लिए आंसर बताइए आप प्लीज शुभ ज्योति डी 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 यस एवरी वन प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए अनुश्री बी विजय डी ओके ओके चलो सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू डिटेक्ट और टू यू नो दी आइडेंटिफाई मस्टरिस इन्फेक्शन फॉर दैट पर्पज के लिए हाँ पर्पज ऑफ ब्रोमोथिनॉल टेस्ट इन अ मिल्क सो फर्स्ट इनिशियल स्ट्रिप्स ऑफ मिल्क कलेक्टेड इन अ स्मॉल कंटेनर फॉर दिस टेस्ट मस्टिटीज इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट यूज होता है ब्रोमोथिनॉल टेस्ट ठीक है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू कैन रेफर दिस सो मिथिल इन ब्लू इंडिकेटर ब्रोमोथिल ब्लू सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्रॉप लोन अप टू थ्री लैख हैज आर प्रोवाइडेड एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ सेवन परसेंट पर एन एम फर्दर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव ऑफ वॉट परसेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इफ फार्मर रिपे दैट क्रॉप लोन ऑन टाइम देन एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन रिपेमेंट इंसेंटिव ऑफ वॉट परसेंट ऑफ परसेंट ऑफ और द इंटरेस्ट रेट इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर दैट यू आर ट्वेंटी फाइव फ्रॉम दिवन ऑप्शन इज दैट वन परसेंट इंटरेस्ट सबवेंशन थ्री परसेंट फोर परसेंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट सबवेंशन वॉट शुड भी करेक्ट आंसर यस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी के लिए Hmm. For the prompt repayment of crop loan, what should be the correct answer? Yes, three percent, three percent, three percent. C, 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 C. Okay, option C is the correct answer. Okay. Question number fifty-one. 
पर कैपिटा एनुअल इनकम इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया ठीक है सो पर कैपिटा एनुअल इनकम मीन्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी अर्न बाय पर पर्सन ठीक है मनी अर्न बाय पर पर्सन पर कैपिटा इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया दैट यू आर टी फाइव फ्रॉम द यून ऑप्शन अर्बन का ये है ठीक है वन लैक वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टीन रुपीज अर्न बाय ईच एंड एवरी पर्सन लिवज इन अर्बन एरिया ठीक है तो दैट इज द पर कैपिटा इनकम इन अर्बन एरियाज ऑफ आवर इंडिया so from the given option what should be the correct answer as a per capita annual income in rural areas of india of our country options are 40772 126521 94994954 or 134226 or 153450 what should be the correct answer what should be the per capita annual income of rural area फार्मर्स और पीपल्स लिविंग इन रूरल एरियाज उनका पर कैपिटा इनकम क्या होगा क्या लगता है आपको लेट मी नो योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इन चैट बॉक्स सही गलत मत सोचिए जस्ट कमेंट योर आंसर्स इन चैट बॉक्स यस ए सी ए सी ठीक है वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स ओके सो करेक्ट आंसर फोर्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू इज द एनुअल इनकम पर कैपिटा इनकम of people living in rural areas ke andar theek hai and this is based on the estimate of uh, on uh, income of 2011 12 of our country theek hai next so question number 52 which of the following is a class 1 preservative class 1 preservative class 1 is a category of preservative so which one falls under the class 1 preservative from the option which one should be correct that you have to identify is that salt sugar vinegar oil or all of the above which among the following is a class 1 preservative what should be the correct answer for question number 52 yes waiting for a few seconds waiting for a few seconds for your response everyone please attempt the question all 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 correct 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 all are given a correct answer all of the above class 1 preservatives ke andar ye common examples aayenge salt sugar dextrose glucose syrups spices etc etc and class 2 preservatives ke andar sirf do aayenge ठीक है ऑल केमिकल प्रिजर्वेटिव्स फॉल्स अंडर दी क्लास टू प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूड सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मिट सल्फाइड ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 भाकरा नंगल प्रोजेक्ट इन इंडियाज इज इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर्स वैल प्रोजेक्ट कंप्राइज अ स्ट्रेट ग्रेविटी डैम इट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ ओके देर आर वेरियस स्टेट्स हाँ विच आर ज्वाइंटली फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट भाकरा नांगल प्रोजेक्ट Joint project of which state is that of Haryana, Punjab, and Rajasthan? Option B, Haryana, Punjab, and Himachal Pradesh, or Haryana, Punjab, and Delhi, Haryana, Punjab, Uttarakhand, or none of the above. Bhakra Nangal, बोले तो आपको Haryana, Punjab सबको पता होता है. लेकिन what is the name of third state uh, in joint project of Bhakra Nangal Dam? Yes, straight gravity dam के लिए is that Himachal Pradesh, Rajasthan, Delhi, or Uttarakhand? Yes, everyone says B. B. Yes, very good evening, Gavi Garima. What should be the correct answer for question number fifty-three? Yes, waiting for a few seconds. Yes, everyone, please attempt the question. Third state ka naam batayega, which is joint uh, joint project Bhakra Nangal Nangal project. So, ye three states ka bhot acha contribution hai agriculture ke andar. That's why ye dam bhi bhot important hai in examination perspective. करेक्ट आंसर हरियाणा पंजाब राजस्थान मोस्ट ऑफ यू गिवन करेक्ट आंसर ए ए जिन लोगों ने दिया है हाँ विजय ने दिया है ए और ओके ए इज ए करेक्ट आंसर राजस्थान आएगा भाई ठीक है सो रिगार्डिंग दिस भाकरा नानगल प्रोजेक्ट यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन एंड सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इन रिस्पेक्टिव स्टेट यू कैन रेफर दिस इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजल एजेंट ऑफ अ बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू का कॉजल एजेंट बताइए कॉजल ऑर्गेनिज्म इज दैट एवियन एडिनो वायरस एवियन ल्यूकोसिस वायरस एवियन पैक्सोक वायरस और एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस और नन ऑफ द अबो वॉट इज़ अ कॉजल एजेंट ऑफ बर्ड फ्लू अभी हुआ अभी अभी बर्ड फ्लू का थोड़ा सा रिसर्जेंस हुआ था इंडिया के अंदर सो थोड़ा सा एक्सपोर्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम आ गया था अभी सारे जो एक्सपोर्ट वगैरह उसके ऊपर का बैन हटा दिया है मोस्टली द यू ए कंट्रीज़ यूनाइटेड अरब इमारेट्स ने हटा दिया है बैन 
so what should be the uh, correct answer for question number 54 causal agent of bird flu yes diksha suvarna hema supriya vijay d all are given a d d answer shubha jyoti afridi d avian influenza virus option d is the correct answer and additional information regarding bird flu you can refer this question number 55 you june drop of apple june drop of apple there are various drops but june drop of apple occur due to observe all option carefully i am reading options for you lack of pollination moisture stress development of abscesses abscission layer or formation of ethylene or none of the above so what is the cause cause of june drop of apple due to ha uh, what should be the correct answer I'm waiting for few i am waiting for few seconds for your response everyone please attempt question what should be the correct answer for question number 55 you b shubhajyoti b anathe b qt b ye kya sanjeev ne diya hai a 55 ke liye okay hema se c okay correct answer moisture stress hota hai bhai ठीक है सो जून ड्रॉप जून ड्रॉप ऑफ एप्पल देर आर टोटल थ्री ड्रॉप्स इन एप्पल फर्स्ट होता है अर्ली फ्रूट ड्रॉप जून ड्रॉप और प्री हार्वेस्ट ड्रॉप इन एप्पल सो जून ड्रॉप होता है बेसिकली ड्यू टू दी मॉइस्चर स्ट्रेस जून जून के पहले मे अप्रिल मे जून सो देर इज अ मॉइस्चर स्ट्रेस दैट्स वाई दिज अ ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स ड्यू टू दी मॉइस्चर स्ट्रेस अर्ली फ्रूट ड्रॉप ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिनेशन एंड प्री प्री हार्वेस्ट ड्रॉप ड्यू टू दी डेवलपमेंट ऑफ अफसिस क्लियर फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन प्री हार्वेस्ट हार्वेस्ट से पहले जून वाला ड्रॉप एंड अर्ली फ्रूट ड्रॉप ठीक है लैक ऑफ पॉलिनेशन अगर पॉलिनेशन अच्छे से नहीं होगा तो बेरी साइज ऑफ फ्रूट्स दे विल ड्रॉप ओके सो ये होते टाइप्स ऑफ ड्रॉप इन एप्पल क्वेश्चन नंबर 56 द टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इन विच वन स्पेसीज डिराइव बेनिफिट एंड वाइल अनदर रिमेनिंग स्पेसीज इज अनफेक्टेड रिमेन अनफेक्टेड इज कॉल्ड ऑप्शन आर कमेंसल कमेंसलिज्म म्यूचुअलिज्म प्रोटो कॉपरेशन और कॉम्पिटिशन और प्रीडेशन और शुरू दी करेक्ट आंसर वन टाइप ऑफ इंट्रैक्शन टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन दफ अ टू स्पेसिस वन स्पेसिस गेट बेनिफिट एंड अनदर स्पेसिस और सेकेंड स्पेसिस इज रिमेन अनफेक्टेड बेनिफिट भी नहीं मिलेगा लॉस भी नहीं होगा न्यूट्रल स्टेटस ऑफ सेकेंड स्पेसिस येस वॉट शुड बी करेक्ट आंसर द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन वट इज द स्पेसिफिक टर्म यूज फॉर दैट is that commensalism mutualism proto cooperation competition or predation ha huh. saro ke answer commensalism yes everyone given a correct answer commensalism option a is the correct answer and additional information with example you can refer this slide so question number 57 training for rural youth for self employment trisim was launched in which year that you are to identify from the given options options are 1984 1979 1967 1958 or 1966 What should be the correct answer for 57 number of question? Training for rural youth for self-employment. Try same. Launch in launching year of try same. Abhi wo both dusre scheme ki andar ye chala gaya hai try same. Jo training wala program tha rural youth ke liye. So what should be the correct answer? Just you have to identify the launching year of try same. 79, 79. Yes, most of you given a correct answer. Yes, Hema, Kuti, Afridi. संजीव सब ने दिया है सही आंसर 1979 सेवेंटी नाइन इज द करेक्ट आंसर एंड नाउ दिस स्कीम इज मर्ज इन टू स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आई आर डी पी एंड डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज के लिए एंड हियर लेट डाउन कवरेज ऑफ यूथ ऑफ एस टी एंड एस टी कम्यूनिटीज एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ये मैंडेट था और एंड देर आर आउट ऑफ टोटल बेनिफिश देर आर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिफ्टी एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट शुड बी वुमन ये मैंडेट था ट्राई सेम का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट विच बनाना वराइटी कॉन्ट्रीब्यूट टू फिफ्टी एट परसेंट ऑफ टोटल बनाना प्रोडक्शन इन इंडिया ऑप्शन डॉफ कैवेंडिश रोबस्टा ग्रैंड नैनी और रस्टाली और रन ऑफ द अबव विच बनाना वराइटी कॉन्ट्रीब्यूट टू फिफ्टी एट परसेंट ऑफ टोटल बनाना प्रोडक्शन इन इंडिया What should be the correct answer? Let me know what is your first instinct in chat box. Everyone, please attempt all the questions. Yes. Waiting for a few seconds for your response. Diksha C, Supriya C, Shubhangi Saurav C, Hema C, Tushar. Okay, everyone, give one a C answer. Actually, ha, dwarf Cavendish is the correct answer for question number fifty-eight. Okay. 
so dwarf cavendish and cultivator or cultivars of banana here in this column the genome and remarks the particular characteristics of each and every cultivar of banana you are given here you can refer this information and here contributes 58 percent of total banana production dwarf cavendish is the name of cultivar of banana is that clear okay fine question number 59 greenhouse effect means greenhouse effect means what Observe all options, read option very carefully and then let me know what is your first instinct. Options are, I am reading for you, afforestation is in a desert areas, excess carbon dioxide released from plants when greenhouse gases are trapped in environment and cause a rise in temperature, building a new greenhouse or none of the above. What should be the correct answer for greenhouse effect, a meaning of greenhouse effect, yes. From A, B, C, D, E, which one you seems correct, let me know in the chat box yes everyone says c c c c c correct 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 all are given a correct answer when greenhouse gases are trapped in environment basically in the atmosphere of uh, surrounding the earth so that will raise the temperature of atmospheric temperature that will raise the atmospheric temperature temperature galat hota hai, but the atmospheric temperature is the specific term the raise uh, the, the this atmospheric temperature raise uh, rose by this greenhouse gases due to the uh, their capability of increase the temperature here the greenhouse gases and their example well vapor water vapor carbon dioxide methane etc etc you can refer this information okay <sighs> question number 60 mandarin orange the group of orange is otherwise called kamla orange nagpur santra of maharashtra korg of karnataka kodai orange of tamil nadu ये एक ही के नेम है एक ही एक ही मंदरिन ऑरेंज को ही सारे जो सिनोनिमस ऑल द नेम्स दे आर लोकल नेम्स फॉर मंदरिन ऑरेंज सो दिस ग्रुप इज कैरेक्टराइज बाय लूज स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड बॉटनिकल नेम आइडेंटिफाई करना है मंदरिन ऑरेंज का यस ऑप्शन आर सिट्रस साइनेसिस सिट्रस ऑरेंटियम और सिट्रस पैराडिजी और सिट्रस रेटिकुलेटा और सिट्रस मल्टीफोलिया What should be the correct answer? What is the botanical name of mandarin orange? And here are the local names of mandarin. Mandarin, mandarin, bolo, mandarin, bolo, orange ka. But option sahi batao. Which one should be the correct answer for question number sixty? Last question of this session. Everyone, attempt this question. Just you have to identify the botanical name of mandarin orange, also called Nagpur Santra in Maharashtra, Korg in Karnataka, and Kodai in Tamil Nadu. हाँ स्किन इज लूज इजी टू पील दैट्स वाई इट इज वेरी इजी टू पील यस एवरी वन सेज डी डी रेटिकुलेटा यस करेक्ट ऑप्शन डी सिट्रस रेटिकुलेटा एंड अदर रिगार्डिंग दी अदर सिट्रस फ्रूट एंड देयर बॉटनिकल नेम यू कैन रेफर दिस इंफॉर्मेशन ओके माई डियर लर्नर्स ए टू टैब इज ऑफरिंग टू कोर्सेज फॉर ऑल ए फो एसपेरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर दी ए फो मेन्स एग्जामिनेशन सो कोर्स वन इंक्लूड्स यर डिटेल वीडियोज एंड नोट्स मंथ वाइज एग्रीकल्चर एंड एफ ए मैगजीस इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिलेटेड विद एग्रीकल्चर एंड ऑल फेज टू सेक्शनल डेज एज वेल एज मॉक टेस्ट एवरीथिंग रिगार्डिंग यूर कोर्स ऑफ पर्सपेक्टिव इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एवरीथिंग इज इंक्लूड इन दी कोर्स वन एंड कोर्स टू इंक्लूड्स ओनली टू ट्वेंटी फाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट थर्टी सेक्शनल डेज एंड देयर डिटेल्ड पी डी एफ एक्सप्लेनेशन ओके एंड हियर दी ऑफर वी आर सेलिब्रेटिंग फाइव ईयर्स ऑफ ट्रस्ट विथ अवर लर्नर्स सो हियर फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑन ऑल अवर कोर्सेज एंड वैलिडिटी ऑफ दिस ऑफर फॉर दिस यू कैन यूज द कोड फाइव ईयर्स हियर एंड वैलिडिटी ऑफ कोर्स इज नाइनटीन टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थर्ड जनवरी ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ओके सो ये सारे कोर्स आपको फिफ्टी परसेंट ऑफ में मिल जाएंगे ठीक है सो ग्रैप दिस ऑफर So my dear learners thanks for giving me your precious time if you have any doubt query regarding your preparation you can mail us on hello@edunap.co.in or for any inquiry regarding our courses you can call us on 8146 or 207241 to see the various types of courses that we are offering for preparing the competitive various types of competitive examinations you can visit our website www.edutap.co.in theek hai so uh i hope this was this session was really helpful to you happy learning uh, so thanks again for giving me your precious time if you have any doubt query i am waiting for few seconds let me know in the chat box okay okay 
so my dear learners thanks again i hope this session was really helpful to you mock test uh, really help you in the examination perspective mains exam mein jo aapka stress hoga agar jitne zyada mock test aap sincerely de doge that will really reduce your stress in actual mains examination ke andar you can efficiently manage your time theek hai aur acche se aap exam de doge if you sincerely gives a mock test theek hai so that's it for this session so happy learning do your preparation consistently so without self discipline success is impossible so make your plans with discipline regarding examination for upcoming days of ibps a for mains preparation so that's it for this session so okay nabar norms theek hai i will in uh, next session nabar norms ke upar ke questions i will नेक्स्ट मॉक टेस्ट में कंसीडर कर लूँगा उसको ठीक है कोई नहीं ओके हाफे दिस इज स्कीम रिलेटेड वीडियो प्लीज सो एक्चुअली दीक्षा मैम टेक एन ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोज रिगार्डिंग स्कीम्स ठीक है सारे स्कीम्स के वीडियो कवर है इस चैनल के ऊपर जस्ट सर्च इट एंड यू विल गेट इट फ्रॉम प्ले लिस्ट ऑल्सो आई बी पी एस एफ ओ के प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा नबार्ड के प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा ठीक है Is that clear? Okay. So thank you everyone. So I am ending this session. Thank you so much. So कल मिलेंगे तीन बजे with another mock test with another quality questions. Okay. Thank you so much.